ప్రస్తుతం దేశం మొత్తం కొత్త ప్రధాని గురించి చర్చించుకుంటున్నారు మోదీ ఏ మళ్లీ అవుతారని కొందరు కాదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మోదీ ప్రధాని కాడని మరికొందరు వాదిస్తున్నారు ఇది దేశ ప్రజల చర్చ కాదు రాజకీయ నాయకుల చర్చ దేశానికి ఎవరు ప్రధాని అయితే భవిష్యత్తు ఉంటుందని రాజకీయ నాయకులే ప్రజలకు సూచిస్తున్నారు మోదీ వ్యతిరేక వర్గంగా ప్రాంతీయ పార్టీలన్నీ ఏకం కావాల్సిన అవసరం చాలా ఉందని చంద్రబాబు కేసీఆర్ సందర్భం వచ్చిన ప్రతిసారి చెప్పుకు వస్తున్నారు ఇందులో చంద్రబాబు మరీ సీరియస్ గా మారిపోయారు ఏకంగా మోదీ మళ్లీ ప్రధాని అయితే భస్మమే అంటూ ఉత్తరాది ఎన్నికల ప్రచారంలో డంకా బజాయిస్తున్నారు నిజానికి బాబు మోడీ అభివృద్ధికి జోడి అని ఐదేళ్ల క్రితం రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఊరూరా తిరిగి చెప్పిన మాట ఏపీ జనం నమ్మి ఇద్దరికి ఓటేశారు అక్కడ ఇక్కడ ఇద్దరు కుర్చీలు సంపాదించారు ఇద్దరు కలిసి నాలుగేళ్లు కాపురం కూడా చేశారు అక్కడ టీడీపీ మంత్రులు ఇక్కడ బీజేపీ మంత్రులు కలిసి పాలన చేశారు ఆంధ్రకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ విషయంలో కేంద్రం సాయం చేయకపోవడంతో చంద్రబాబు తన మద్దతును ఉపసంహరించుకోవటమే కాకుండా కేంద్ర మంత్రులకు రాజీనామా కూడా చేయించారు ఆ తర్వాత మోదీని సమయం దొరికినప్పుడల్లా ఏదో ఒక రకంగా కామెంట్స్ చేస్తూనే ఉన్నారు చంద్రబాబు ఇంకా చెప్పాలంటే అటువైపు మోదీ కూడా చంద్రబాబు గురించి బాహాటంగానే విమర్శిస్తున్నారు ఇలా మాటల యుద్ధం తారాస్థాయికి చేరుకుని ఇద్దరు భీకరమైన పోరాటం చేస్తూ శత్రువులైపోయారు ఇప్పుడు మోడీ ఓడిపోవాలని చంద్రబాబు మనసారా కోరుకుంటున్నారు మరోవైపు బాబు ఏపీలో మాజీ అయిపోవాలని మోడీ మొక్కుకుంటున్నారు బాబుకు పని లేక దేశమంతా తిరుగుతున్నారని మోడీ తాజాగా హాట్ కామెంట్స్ చేశారు ఏపీలో టీడీపీ ఓడిపోతుందని తెలిసి దిక్కు తోచక బాబు దేశాలు పట్టారని మోడీ సెటైర్లు వేశారు బాబులో ఓటమి భయం కనిపిస్తోందని కూడా ఆయన అన్నారు ఇక చంద్రబాబు నిన్నటికి నిన్న పార్టీ నాయకులతో మాట్లాడుతూ మోడీ మొక్కల్లో ఓటమి కళ కనిపిస్తోందని ఎద్దేవా చేశారు మోడీ ఖచ్చితంగా ఓడిపోతారని జోస్యం చెప్పారు తాను ఐదేళ్ల పాటు దేశానికి చేసింది చెప్పుకునేందుకు ఏమీ లేకనే మోడీ వ్యక్తిగత విమర్శలకు దిగుతున్నారని బాబు ఎండగట్టారు ఎన్నికల ఫలితాలకు ఇంకా చాలా సమయం ఉన్నా వీళ్ళిద్దరూ ఇలా విమర్శించుకోవటం అందరినీ విస్మయానికి గురి చేస్తోంది మోదీ చంద్రబాబును టార్గెట్ చేయటం వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగాలున్నాయో తెలీదు చంద్రబాబు మోడీని టార్గెట్ చేయటం వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగాలున్నాయో తెలీదు రేపు ఫలితాలు ఇద్దరికి అనుకూలంగా వస్తే మళ్లీ చేతులు కలపరన్న గ్యారంటీ లేదు ప్రస్తుతానికి చంద్రబాబు ప్రధాని రేసులో లేనని స్పష్టంగా చెప్పిన తర్వాత కూడా మోదీ టార్గెట్ చేస్తున్నారంటే ఏదో మతులబు జరుగుతుందని భావించాల్సి వస్తుంది అయితే ఇక్కడ చిన్న తిరకాస్ కూడా ఉంది భవిష్యత్తులో కేంద్రంలో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైతే ప్రధానిని ఎంచుకునే క్రమంలో చంద్రబాబుదే కీలక పాత్ర అవుతుంది అందువల్ల ఇప్పటి నుండే మోదీ చంద్రబాబును టార్గెట్ చేస్తూ మాట్లాడుతున్నారనుకోవాలి ఇక చంద్రబాబుకు మోదీ మళ్లీ ప్రధాని అవటం సుతారమూ ఇష్టం లేదు కక్ష సాధింపు ధోరణితో వ్యవహరిస్తే పరిస్థితి ఏంటన్న బాబుగారి ఆలోచన ఇద్దరూ సీనియర్సే ఇంకా చెప్పాలంటే మోదీ కంటే ముందుగానే చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రుల్లో అందరికంటే సీనియర్ కూడా చంద్రబాబే రాజకీయ చతురత తెలిసిన వ్యక్తి కాబట్టి ముందస్తుగా మానసిక యుద్ధంలో ఓడించటానికి మోదీ టార్గెట్ చేశారనుకోవచ్చు ఇక చంద్రబాబు ఫలితాల గురించి పట్టించుకోకుండా దేశ వ్యాప్తంగా పర్యటిస్తూ జాతీయ స్థాయి తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే జాతీయ రాజకీయాలపై ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు బాబు మోదీ మధ్య యుద్ధం గెలుపోటముల సంగతి కంటే వ్యక్తిగత కోపతాపాలే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి సర్వేలు లెక్క పత్రాలు ఏవి ఎన్ని చెప్పినా ప్రజలు ఎవరికి ఓటు వేశారన్న ఫలితాలు వచ్చేంత వరకు ఎవరికీ తెలియదు నాయకులు ఎన్ని రకాలుగా తమ తమ ప్రణాళికలు వేసుకుని సిద్ధంగా ఉన్నా జనం తీర్పు ఆధారపడి ఉంటుంది బాబునా మోదీనా తెలియాలంటే మే ఇరవై వరకు వేచి చూడాల్సిందే